Welcome all. We'll be starting a lecture series on a chapter that is cell division. And uh, this uh, series is very, very important for NEET classes. And in this series, we will discuss uh, all the process of cell division, all the processes of cell division, starting from the mitosis to the meiosis and including a mitosis step by step. And this is the first lecture of this series. Pahala lecture hamara jo hai series ka wo hai cell division or cell division ka hum pahala part is wale topic mein padhenge jisko kahenge interphase. Since interphase is common to mitosis as well as meiosis, yahan pe hum aaj discuss karenge interphase. Isse pehle hum thoda sa nazar maarenge what is what this topic says what is cell division. सेल डिवीजन का मतलब होता है जब एक सेल का जब एक सेल डिवाइड करेगी एक से दो सेल्स बनाएंगी या एक से चार सेल्स बनाएंगी उसको हम सेल डिवीजन कहेंगे इट इज सिंपली द डिवीजन ऑफ सेल डिवीजन ऑफ सेल जिसमें एक सेल से या तो दो सेल्स बनेंगी बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस या एक सेल से चार सेल्स बनेंगी बाय द प्रोसेस ऑफ मियासिस तो सेल डिवीजन का बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में अगर हम देखेंगे हमारे पास एक सिंगल वी आर बेसिकली वी आर बेसिकली डेवलप्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल व्हिच वी कॉल ए जाइगोट तो जाइगोट एक सेल है जिससे हमारी 10 टू द पावर 14 सेल्स बन गई एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया ये तब पॉसिबल हुआ जब इस जाइगोट ने सेल डिवीजन किया बेटर टू से माइटोसिस की और उस माइटोसिस की वजह से हमने एक सेल से बहुत सारी सेल्स को बनाया बेटर टू से हमने एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाया दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सेल डिवीजन वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सेल डिवीजन या हम देखते हैं हमारे बाल कंटीन्यूअसली ग्रो करते हैं हमारे नेल्स कंटीन्यूअसली ग्रो करते हैं हमारी ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में कंटीन्यूअसली बन रही है ऑल दो दे आर डाइंग एट द सेम टाइम हम नई नई सेल्स बनाते हैं ब्लड में और इसका ये कैसे होता है इफ यू सी व्हाट इज द प्रोसेस गोइंग ऑन तो द आंसर इज द सेल डिवीजन ये सारी प्रोसेस सेल डिवीजन से होती है तो सेल डिवीजन का मतलब है जब एक सेल डिवाइड करेगी जब एक सेल डिवाइड करेगी उसको हम सेल डिवीजन बोलेंगे एंड इन दिस सेल डिवीजन हम एनालाइज करते हैं वी आर एनालाइजिंग द सीरीज ऑफ इवेंट्स द सीरीज ऑफ इवेंट्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन सेल डिवीजन को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में ब्रॉडली वन इज द माइटोसिस वन इज द माइटोसिस एंड सेकंड इज मियोसिस we can divide the cell division into two phases one is the mitosis and second is the meiosis dono mein ek cheez common hai dono mein ek cheez common hai and that we call as interphase agar maine mitosis padhna hai to maine interphase pe zarur pehle isko shuru karna hai with interphase agar maine meiosis padhna hai to maine shuru karna hai interphase se iska matlab ye hua ये जो इंटरफेज है दिस इज अ फेज विच इज कॉमन टू माइटोसिस एंड मियोसिस इसलिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस इंटरफेज को और उसके बाद हम उठाएंगे माइटोसिस एंड मियोसिस लेट अस सी व्हाट इज दिस इंटरफेज जब हम देखेंगे इंटरफेज एक ऐसा फेज है जिसको बहुत जगह कहा जाता है it is considered as a resting phase galti se isko hum bolte hain resting phase interphase hum shuru jab karte hain suppose hum bolenge mitosis se humko hasil kya hona hai what is the outcome of mitosis hum manenge for example we have a cell here for example we have a cell here it is the nucleus of the cell and this is the cytoplasm of the cell इस सेल का मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर है हम अपनी सेल की बात करेंगे कोई भी हमारी डिप्लॉइड सेल लेंगे तो हम में क्रोमोसोम नंबर जो है वो है 46 यानी वी हैव 23 पीयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स अब इस माइटोसिस से अगर मान लीजिए इस सेल का सेल डिवीजन होगा माइटोसिस होगा तो इस सेल से हमारे पास बनेंगे माइटोसिस के बाद दो सेल्स दो सेल्स a single cell will give rise to two cells 
and if I will see what is the chromosome number, the chromosome number of this cell is 46 and this cell is also 46. Something, something we are getting, we are getting, which is, which is, uh, I can say, which is in, in the increased form. Maan lijiye, humne 46 se shuru kiya, ek cell thi, lekin humne do cells bana di, aur do no ka chromosome number change nahi hua. Toh hum bolenge, mitosis ek aisa cell division hai, jis mein ek cell se, we can produce two cells having the same chromosome number as that of the parent cell. The chromosome number 46 is the chromosome number of the daughter cell and the same chromosome number 46 is of the parent cell. There is no change in the chromosome number. Okay. Ab ye baat aisi aap samaj liji. For example, agar mein aapko aise bolunga, mitosis ek aisa cell division hai. For example, hum bolin ki humare paas do baai hai. Do baai hai. Do baai yun ke paas ek hi makan hai. और उनके पास कुछ कमरे हैं कुछ चीजें हैं कुछ हाउस होल्ड आइटम्स है अब ये दो भाई डिसाइड करते हैं कि हमने अलग-अलग होना है ठीक है फॉर एग्जांपल ये दो भाई थे पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमने अलग-अलग होना है अलग-अलग होने के लिए इनके पास ये कहते हैं अगर हम अलग हो जाएंगे तो इस कम, इस मकान के दो हिस्से हो जाएंगे आधा एक को मिलेगा आधा दूसरे को मिलेगा नहीं ये कहते हैं हम ऐसे अलग नहीं हो जाएंगे हम ऐसा करेंगे हम एक और नया मकान बनाएंगे और जितनी भी हमारे पास जितनी भी हमारे पास चीजें हैं इस मकान में हम उतनी चीजें फिर से खरीदेंगे यानी वी विल डुप्लीकेट आवर रिसोर्सेज वी विल डुप्लीकेट आवर प्रॉपर्टी जो भी हमारी प्रॉपर्टी है हम इसको डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट करने से यह होगा कि वो पहले नया मकान बनाएंगे उसके बाद जितनी चीजें इस मकान में हुआ करती थी उतनी ही चीजें खरीद के उस मकान में रखेंगे उसके बाद वो अलग हो जाएंगे सिमिलर इज द सिचुएशन विद सेल डिवीजन तो इसका मतलब सेल डिवीजन हम जब बात करेंगे माइटोसिस की माइटोसिस में ऐसा होता है कि हर एक चीज सबसे पहले इस सेल को दो हिस्सों में दो दो सेल्स में डिवाइड करने से पहले इसको हर एक चीज को डबल करना है ताकि इसके पास भी एक चीज जाए और इसके पास भी एक चीज जाए और जितनी चीजें इसके पास है बराबर उतनी चीजें उसके पास होंगी जहां से इन्हें शुरू किया आई मीन से तो इस सेल डिवीजन में हमारा जो पहला फेज है व्हिच वी कॉल एज इंटरफेज जिसको हमने बोला रेस्टिंग फेज इंटरफेज एक ऐसा फेज है इंटरफेज एक ऐसा फेज है मैं कहूंगा इट इज द फेज ऑफ ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये एक फेज है ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब इसमें <coughs> काफी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है इस फेज में हमें डुप्लीकेट करना है रिसोर्सेज को हमें डबल करना है जितना भी हमारे पास रिसोर्स है जितना भी सेल के पास ऑलरेडी मटेरियल है इसको इसका डुप्लीकेट करना है डबल करना है क्योंकि आगे जाके इसको सेग्रीगेट करना है सेपरेट करना है इसीलिए ये जो सारा डुप्लीकेशन का काम होता है ये जो सारा प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी बनाने का काम होता है ये सारा का सारा होता है किस फेज में इंटरफेज में इट इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेज तो देर फोर हम बोलेंगे इंटरफेज एक ऐसा फेज है जिसमें सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी है चाहे वो सेल का आरएनए बनना हो चाहे वो सेल का डीएनए बनाना हो चाहे वो सेल का प्रोटीन सिंथेसिस हो चाहे वो सेल का कोई भी ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन हो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस इन दिस फेज विच वी कॉल इज इंटरफेज एंड वन इज द सेल डुप्लीकेट एवरीथिंग One is the cell duplicates everything. What is going to happen? There is another phase after interphase which we call as M phase. M phase ke time, jitna bhi aapne material double kiya hai, us material ko M phase mein hum cells ko de denge. We will simply distribute whatever is being stored, whatever is being formed during interphase and we are distributing the same during M phase. कहने का मतलब यह है कि हमारे पास इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है किसका इस इंटरफेज का बड़ा सिग्निफिकेंस है बिकॉज इट इज द फेज ऑफ ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड रॉन्गली वी कॉल इट एज रेस्टिंग फेज इसको रेस्टिंग फेज तो कहते हैं लेकिन इसको रेस्टिंग फेज कहना गलत है गलत इसलिए है बिकॉज इट इज द फेज ऑफ ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड 
द क्वेश्चन इज दिस इंटरफेज इज ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू थ्री फेजेस वन इज द जी वन फेज वन इज द जी वन फेज एंड सेकेंड इज द एस फेज एंड थर्ड इज द जी टू फेज इसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है जी वन एस और जी टू जी वन फेज को कहते हैं फर्स्ट गैप फेज फर्स्ट गैप फेज जीवन फेज का दूसरा नाम है पोस्ट माइटोटिक फेज पोस्ट माइटोटिक फेज एंड एस फेज इज आल्सो नोन एज सिंथेटिक फेज सिंथेटिक फेज एंड जी टू फेज इज नोन एज सेकेंड गैप फेज सेकेंड गैप फेज और प्री माइटोटिक फेज और प्री माइटोटिक फेज प्री माइटोटिक फेज दिस आर द फेजेस जी वन एस एंड जी टू ऑल दो वी हैव वन मोर फेज कभी कभार हम और एक फेज भी डिस्कस करते हैं जिसको कहते हैं जी जीरो फेज लेकिन जी जीरो फेज इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटरफेज ये इंटरफेज का पार्ट नहीं है जी जीरो फेज क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा देखिए होना ये है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी जीरो फेज क्या होता है हमारे पास कुछ सेल्स ऐसी है जो डिवाइड नहीं करती है जिनको डिवाइड नहीं करना है आप देखें आप देखेंगे हमारे पास वी हैव नंबर ऑफ सेल्स विच आर डिफ्रेंशिएटेड सेल्स डिफ्रेंशिएटेड सेल्स मींस उन्होंने अपना काम ले लिया फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा आपके पास किडनी की सेल्स है वट इज द फंक्शन ऑफ किडनी सेल्स किडनी सेल्स ने अपना काम ले लिया एक्सक्रीशन का काम ले लिया आपको मैं बोलूंगा वट इज द फंक्शन ऑफ वट इज द फंक्शन ऑफ सेल्स ऑफ लंग्स लंग्स ने अपना काम ले लिया है उन्हें गैस एक्सचेंज करना है अगर मैं आपको बोलूंगा इसी तरह से किसी भी ऑर्गन न्यूरॉन्स की बात करूंगा न्यूरॉन्स ने अपना काम ले लिया है उनका काम है न्यूरो कंडक्शन करना न्यूरो ट्रांसमिशन करना कंडक्शन करना राइट तो हर एक सेल ने बहुत सारी सेल्स हमारे पास हमारी बॉडी में ऐसी है जिन्होंने अपना काम लिया है हम किडनी के सेल से रेस्पायरेशन नहीं करा सकते हम लंग्स के सेल से एक्सक्रीशन नहीं करा सकते क्योंकि हर को समझने के लिए हमारे पास कंसेप्ट होना चाहिए हाउ मच टाइप ऑफ सेल्स वी डू हैव देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए हमारे पास तीन किस्म की सेल्स है एक होती है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स अनडिफ्रेंशिएट इसका समझाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड किन सेल्स में डिविजन होता है और किन में नहीं होता है अनडिफ्रेंशिएटेड वी हैव डिफ्रेंशिएटेड सेल्स डिफ्रेंशिएटेड सेल्स एंड मैं यूकेरेटिक सेल्स की बात कर रहा हूं एंड वी हैव डि डिफरेंशिएटेड सेल्स डि डिफरेंशिएटेड सेल्स वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स डिफरेंशिएटेड सेल्स एंड डिफरेंशिएटेड सेल्स देखिए अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऐसी सेल्स है जिनका एक ही काम है दे नो ओनली वन थिंग दे आर सिंपली डिवाइडिंग उनका एक ही काम है दैट्स डिवीजन उनका काम है डिवाइड करना कंटिन्यूअसली अपने लाइफ स्पॉन में ये सिर्फ डिवाइड करते हैं हमारे पास एग्जाम्पल है रूट एपिकल मेरिस्टम शूट एपिकल मेरिस्टम प्लांट में रूट से भी ग्रोथ होता है शूट से भी ग्रोथ होता है कभी हम समझे हैं कि ये ग्रोथ क्यों हो रहा है बिकॉज इसके अंदर जो मेरिस्टमेटिक सेल्स है वो सारी की सारी अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स है उनका काम है सिर्फ डिवाइड करना डिवाइड करना सेल्स बनाना सेल्स बनाना तो इस तरह से ग्रोथ हो जाता है एंड डिफरेंशिएटेड सेल्स दो सेल्स हु हैव टेकन द फंक्शन हुन सम सुपैशलाइज फंक्शन दे हैव टेकन सम सुपैशलाइज फंक्शन Specialized functions. मतलब इन्होंने डिविजन छोड़ दिया है इन्होंने सेल डिविजन नहीं किया इन्होंने अपना अपना काम ले लिया फॉर एग्जाम्पल यही बात मैं कह रहा था आपकी किडनी की सेल्स ने अपना काम ले लिया एक्सक्रेशन का आपकी लंग्स की सेल्स ने अपना काम ले लिया गैसेज एक्सचेंज का आपके न्यूरॉन ने अपना काम ले लिया नरू कंडक्शन का तो मतलब ये है कि हमारे पास डिफ्रेंशिएटेड सेल्स तो उठी होंगी किन से आई तो वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स है बिकॉज वी हैुड वी हैव जाई गुड जाई गुड इज एन अनडिफ्रेंशिएटेड सेल अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है क्यों क्योंकि इसका काम है डिविजन करना और इसके डिविजन करने से हमारे पास बहुत सारी सेल्स बनती है और पूरा पूरी सेल्स बनती है एक ऑर्गेनिज्म की तो इसलिए हम बोलेंगे अनडिफ्रेंशिएटेड सेल तो हर एक सेल हमारी बॉडी की बेसिकली डिराइव हुई है जायकोट से दे हैव बीन डिराइव फ्रॉम द जायकोट एंड यानी इसका मतलब हमारे पास जितने भी डिफ्रेंशिएटेड सेल हमारी बॉडी में है उनका ओरिजिन किससे है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल से जिसका नाम है जाइकोट ओके जब हम डिफरेंशिएटेड सेल की बात करेंगे इन्होंने अपना काम ले लिया किसी ने जी एक्सक्रीशन का काम लिया किसी ने नरू कंडक्शन का काम ले लिया किसी ने डाइजेशन का काम लिया किसी ने एब्जॉर्बेशन का काम लिया इस तरह से इन्होंने अपना अपना काम ले लिया तो लेकिन क्या ये डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड करती है 
अंडर नॉर्मल कंडीशन ये डिवाइड नहीं करती इन्हें काम ले लिया है डिवाइड नहीं करती हाँ जब मर जाएंगी तो फिर दूसरी आ जाएगी तो इसका मतलब यह है डिफ्रेंशिएटेड सेल्स यूजली डू नॉट अंडर गो सेल डिविजन वेल एज अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ डिविजन ये हमेशा डिवाइड करते हैं ये डिवाइड नहीं करेंगे यूजली नहीं करेंगे लेकिन अंडर सम सरकमस्टेंसेस कभी कभार कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि इन डिफ्रेंशिएटेड सेल्स को डिवाइड करना पड़ता है वो कौन से हालात है फॉर एग्जाम्पल हम रिजेनरेशन हीलिंग को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक आदमी में आ, किसी जगह चोट आई तो वो चोट वो गांव जो है वो भर जाता है तो आ, लेकिन जहां पे गांव आया है वहां पे सेल्स कौन सी थी वो तो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स थी तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएटेड सेल्स ने डिवाइड करके उस गांव को भरा और सेल्स बनाई जिसकी वजह से वो गांव भर गया वो जख्म भर गया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स है अंडर सम स्पेशल सरकमस्टेंसेज दीज डिफ्रेंशिएटेड सेल्स दीज डिफ्रेंशिएटेड सेल्स मे रिवर्ट बैक टू अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट एंड विल कैरी आउट द फंक्शन ऑफ डिविजन और ऐसी सेल्स को हम डिफरेंशिएटेड नहीं बल्कि डी डिफरेंशिएटेड सेल्स कहेंगे तो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स डिफरेंशिएटेड सेल्स है जिनका जिन्होंने वापस अपनी प्रॉपर्टी जो खोई हुई प्रॉपर्टी थी खोई हुई प्रॉपर्टी थी वो कौन सी प्रॉपर्टी थी वो थी डिविजन की वो प्रॉपर्टी को इन्होंने वापस गेन रिगेन किया है तो ऐसी सेल्स को कहेंगे डी डिफरेंशिएटेड सेल्स कुल मिला के अब हमारे पास कौन सी सेल्स है जो डिवाइड होंगी एक तो होंगी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स दे विल शो सेल डिविजन एंड वी मे हैव सम डिफरेंट सम डिफरेंशिएटेड सेल्स कुछ डिफरेंशिएटेड सेल्स अंडर सर्टन सरकमस्टेंसेस वो डिवीजन कर सकते हैं कभी कभार वो डिवीजन कर सकते हैं कुछ सरकमस्टेंसेस में तो इसलिए ऐसी सेल्स हमको डिवीजन दिखाएंगे बाकी जो है फॉर एग्जांपल देयर आर सम सेल्स इसका मतलब कोई भी सेल कोई भी डिफरेंशिएटेड सेल कभी भी अंडर सर्टन स्पेशल सरकमस्टेंसेस डिवाइड कर सकती है हां जी कर सकती है लेकिन अब मसला यह है कि क्या हमारे पास कुछ ऐसी सेल्स है जो कभी भी डिवाइड नहीं करती एक बार बन गई तो बन गई लेकिन उसके बाद डिवाइड नहीं करती हाँ ऐसी सेल्स है हमारे पास सेल है आरबीसी इट नेवर डिवाइड्स ये मर जाती है एक सौ बीस दिन में ये कभी डिवाइड नहीं होती हमारे पास न्यूरॉन है न्यूरॉन है हम देखते हम देखते हैं विद 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 एडवांसिंग एज जितना एज बढ़ता है हमारे नर्व नंबर ऑफ न्यूरोन इंक्रीज नहीं होते बल्कि हमारे न्यूरोन डिजेनरेट होते हैं हमको एंसपलोपैथी होती है जब हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो इसका मतलब यह है न्यूरॉन आर द सेल जो डिवाइड नहीं होती एनी तो हम यहाँ पे इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास सेल डिविजन जो है वो किन की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स की वो प्रॉपर्टी है कुछ सेल्स की जो डिफ्रेंशिएटेड है देखिए पहली बात जो हम बोलेंगे वट इज जी जीरो फेज लेट्स कम बैक जी जीरो फेज क्या होता है जी जीरो फेज वो होता है जी नॉट फेज कहते हैं जी जीरो फेज कहते हैं ये वो फेज है जब एक सेल डिवाइड नहीं करेगी द सेल विल नॉट डिवाइड द सेल विल नॉट डिवाइड यानी ये सेल डिवाइड नहीं करेगी मैं बोलूंगा मैंने अभी आपको बोला न्यूरॉन कभी डिवाइड नहीं करते मैंने बोला आरबीसी कभी डिवाइड नहीं करते तो मुझे वो तो बताइए वो किस फेज में है अगर मैं उसको रखना चाहूंगा वो किस फेज में है तो मैं बोलूंगा Whether we have neurons, whether we have neurons, or we have RBCs, they will never divide. They will never divide. So they are said to be in G zero phase. Those cells which never divide are subjected to or have been placed in G zero phase. जो कभी divide नहीं होगी, वो G zero phase में रखी जाती है. Then uh, इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे तीन phases हैं इस phase के, वो है. One is the G1 phase, second is the S phase, and third is the uh, G2 phase. Let us start with G1 phase. What is G1 phase? G1 phase. G1 phase. I told you it is also known as post mitotic phase. Post mitotic phase. Why? Because in this cell, before this cell, there will be mitosis. Will be. Never. Never. Uh, G1 phase is known as post mitotic phase, and this G1 phase is known as first gap phase. In this G1 phase. there is synthesis of rna and proteins is phase mein synthesis hota hai rna ka aur protein ka formation of rna is known as transcription 
और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज नोन एज ट्रांसलेशन तो ये वो फेज है जिसमें ये सेल जिसको डिवाइड होना है ये ट्रांसक्रिप्शन करती है आर एन ए बनाती है और साथ में ट्रांसलेशन करती है जिसकी वजह से प्रोटीन बनाती है पहली बात दूसरी बात एक जीवन पहले इस जीवन फेज में हम बोलते हैं कि एक सेल डिसाइड करती है कि इसको करना क्या है इसको डिवाइड करना है कि नहीं करना है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेल जीवन फेज में एंटर हो गई तो जीवन फेज में एक चेक पॉइंट है जिसको कहते हैं जीवन चेक पॉइंट इन द जीवन फेज वी हैव ए जीवन चेक पॉइंट अगर ये जीवन चेक पॉइंट इस सेल ने पार कर लिया क्रॉस कर लिया तो हम बोलेंगे द सेल विल मूव फ्रॉम द जीवन फेज एंड विल गो टू द नेक्स्ट फेज विच वी कॉल एज एस फेज अगर जीवन चेक पॉइंट क्रॉस हो गया तो एक सेल जीवन फेज से निकल के एस फेज में आ गई तो हियर वी हैव जीवन चेक पॉइंट एंड सेकेंड थिंग वन मोर थिंग आई विल टेल यू जीवन फेज में सेल डिसाइड करती है कि मैंने आगे जाना है कि वापस आना है आगे जाना है का मतलब है द सेल डिसाइड द सेल डिसाइड वट इट विल डिसाइड पहला डिसीजन होगा इट मे कंटिन्यू द सेल डिविजन इट मे मूव इट मे मूव इट मे मूव एंड कंटिन्यू द सेल डिविजन एंड कंटिन्यू द सेल डिविजन आई मीन इट विल मूव टू द एस फेज जी टू फेज एंड देन एम फेज एंड विल कंप्लीट द सेल डिविजन दिस इज वन डेजन सेकेंड डेजन इज इट मे बी अरेस्टेड इट मे बी अरेस्टेड ये अरेस्ट हो गई इट मे बी अरेस्टेड इन जीवन फेज जब एक सेल अरेस्ट हो गई इसी फेज में आगे जा नहीं रही है इसका मतलब उसको पीछे जा रहा है ये ने, इसने डिवाइड नहीं करना है इसने डिवाइड नहीं करना है अगर डिवाइड नहीं करना है तो ये किस फेज में आ गई आगे जी जीरो फेज में दो ऑप्शन है या तो आगे चलना है डिवाइड करना है या तो डिवाइड नहीं करना है अरेस्ट होना है अरेस्ट होने का मतलब जी जीरो फेज में आ गई ये चीज डिवाइड नहीं करेगी ओके दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन इन जी वन फेज एंड इफ यू सी दल लेंथ ऑफ जीवन फेज अगर हम देखेंगे जीवन फेज का ज्यूरेशन कितना है हम मानते हैं थर्टी टू फोर्टी परसेंट थर्टी टू फोर्टी परसेंट टोटल टाइम जो सेल डिविजन को लगता है सेल डिविजन को लगता है जो सेल डिविजन को टाइम लगता है थर्टी टू फोर्टी परसेंट इज सुपेंडेड बाय द सेल इन जीवन फेज तीस से चालीस परसेंट टाइम जीवन फेज को लगता है जो जो अगर किसी सेल का कंप्लीट करना है डिविजन उसका मैक्सिमम पॉइंट टाइम दैट मीन थर्टी टू फोर्टी परसेंट इज टेकिंग प्लेस इन द जीवन फेज राइट so now we can see uh okay, what is the second phase uh, that we call as s phase see this is jeevan phase and then we have second phase which we call as s phase s phase is also known as synthetic phase s phase is also known as synthetic phase s phase s phase is also known as synthetic phase in the synthetic phase in the synthetic phase there is one thing what we call as there is duplication of dna duplication of dna dna ko double hona hai aur sath mein yahan pe koi bhi protein formation nahi hoti there is no protein formation protein formation nahi hoti except except histones एक्सेप्ट हिस्टोन को छोड़ के कोई भी प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होती सर इसको हम ध्यान से देखेंगे देर इज डुप्लीकेशन ऑफ डी एन ए डुप्लीकेशन ऑफ डी एन ए डीएनए को डबल होना है देखिये मैंने आपको पहले बोला कि एक सेल को डिविजन करने से पहले इंटरफेज में आना है जहां से उसको अपने जितने भी रिसोर्सेज है वो डबल करने तभी तो एक सेल से दो सेल बनेंगी तभी तो एक सेल से चार सेल बनेंगी तो इनको अपने रिसोर्सेज को डबल करना ही है मैंने पहले भी बोला मैं इसी मैं सिंपली एक एग्जांपल ले लूंगा इन एस फेज देर इज नो चेंज टू क्रोमोजोम नंबर नो चेंज देर इज नो चेंज इन द क्रोमोजोम नंबर कोई भी चेंज क्रोमोजोम नंबर में नहीं है मतलब मान लीजिए अगर हमारे पास डिप्लॉइड सेल थी टू एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम थे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 46 सिक्स क्रोमोजोम से हमने शुरू किया एक सेल ने जब डिविजन शुरू किया उसके पास क्रोमोजोम 46 थे ये डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम थे इसके पास और जब इसने इंटरफेस में आ गया 
इंटरफेस के एस फेज में आ गया तो क्रोमोसोम नंबर इज अगेन फोर्टी सिक्स इज नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं हाँ अगर इसका डीएनए कंटेंट देर इज नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर क्रोमोसोम नंबर जैसा था वैसा ही रहा लेकिन जरा मैं देखूंगा व्हाट अबाउट डीएनए कंटेंट जब मैं डीएनए कंटेंट की बात करूंगा द डीएनए कंटेंट इनिशियली वाज सपोज टू सी इट हैज टर्न आउट टू बी फोर सी यस हमने देखा देर यहां पे एक चेंज हमने पाया किसमें डीएनए के कंटेंट में अगर डीएनए का कंटेंट हमारे जीवन फेज में टू सी था तो हमारे एस फेज में डीएनए डबल हो गया यानी फोर सी हो गया और ये तो मैंने किसी भी डिप्लॉइड सेल की बात की फॉर एग्जांपल अगर किसी सेल में वन सी डीएनए है अगर किसी सेल में ऑलरेडी वन सी डीएनए है तो एस फेज में उसका डीएनए डबल होगा इट मीन इट रिलीज टू सी तो हियर वी कैन हियर वी कैन मेक ए स्टेटमेंट हम ये बता सकते हैं कि एस फेज में हमारे पास क्रोमोजोम नंबर रिमेन सेम बट द अमाउंट ऑफ डीएनए जो डीएनए का कंटेंट है वो डबल होता है इसको मैं थोड़ा ऐसे समझाऊंगा आपको देखिए फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल वी हैव वी हैव वी हैव ए सेल लेट्स टेक ए सेल एक सेल ले लेंगे ये जी सेल है ये जी सेल का न्यूक्लियस है दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सेल एक सेल से जब मैं शुरू करूंगा अपनी कोई एक सेल ले लेंगे कोई भी सेल ले लो निकाल के ले लो कोई भी एक सेल वन सेल इस सेल में आपके पास ट्वेंटी थ्री पियर ऑफ क्रोमोसोम होंगे राइट दिस इज क्रोमोसोम नंबर वन दिस इज क्रोमोसोम नंबर वन एंड दिस इज द होमोलॉग इज पार्ट ऑफ दिस क्योंकि हमारे पास पियर्स है हमारे पास दो दो सेट है सेट है एक एक सेट है क्रोमोजोम का डबल में हमारे पास ये क्रोमोजोम नंबर वन है ये हो गया एक और दो एक हमने मदर से लाया होता है एक हमने पेरेंट से लाया होता है ओके वी हैव टू क्रोमोसोम्स, वी हैव टू होमोलॉग क्रोमोसोम्स, वन वी हैव वन वी हैव एक हमने रिसीव किया है माँ से एक हमने रिसीव किया है अपने फादर से राइट right? तो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर वन है ये जी ऐसा है ठीक है जरा क्रोमोजोम नंबर टू देखते हैं हमारे पास क्रोमोजोम नंबर टू है दिस इज क्रोमोजोम नंबर टू इसका होमोलॉग स्पार्ट कहा होगा ये होगा दिस इज द होमोलॉग स्पार्ट हमारे पास क्रोमोजोम नंबर थ्री है फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्रोमोजोम नंबर थ्री क्रोमोजोम नंबर थ्री में हमारे पास होमोलॉग स्पॉट ये कुल मिला के ऐसे 23 थ्री पियर्स होंगे अगर हम किसी भी सेल को निकाल के न्यूक्लियस देखेंगे हमारे पास 23 थ्री पियर्स होंगे यानी टोटल क्रोमोसोम्स है 46 46 मैंने क्रोमोसोम नंबर वन की बात की ये दो है क्रोमोसोम नंबर टू की बात की ये दो है क्रोमोसोम नंबर थ्री की बात की ये दो है इसी तरह से बराबर ट्वेंटी थ्री पियर्स तक हम जा सकते हैं अब यहाँ जगह नहीं होती बनाने की तो ये आप समझ लीजिए हम ट्वेंटी थ्री पियर्स तक जा सकते हैं मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एस फेज में हो क्या रहा है एस फेज में क्रोमोजोम नंबर 46 है और क्रोमोजोम नंबर 46 रहेगा दे नो चेंज इन द क्रोमोजोम नंबर लेकिन डीएनए का कंटेंट मान लीजिए यहां पे 2C है फॉर एग्जांपल हमने 2C से शुरू किया था वट इज गोइंग टू हैपन क्या होने वाला है इस एस फेज में हमारा डीएनए कंटेंट दो से बढ़ के चार तक तो चला जाएगा यह हमें देखना है कैसे देखिए होता है क्या है अगर हमारे पास ये क्रोमोजोम है अब हम डबल करेंगे डीएनए का कंटेंट इस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर है और इस क्रोमोसोम का क्रोमेटेड है और क्रोमेटेड कितने हैं क्रोमोसोम में जरा इसको बाहर निकाली इस वाली पेयर को बाहर निकाली लाइए बाहर ये जी हमने बाहर लाया फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन एंड दिस इज द सेकेंड ये दो होमोलॉग क्रोमोजोम है दे आर मोनॉड फॉर्म दे आर इन मोनॉड फॉर्म यानी इनमें क्रोमेटेड कितने हैं द क्रोमेटेड इज वन क्रोमेटेड इज वन क्रोमोजोम कितने हैं ये क्रोमोजोम ये हो गए ये एक है ये एक हो गए ये हो गए दो क्रोमोजोम क्रोमेटेड एक है एक क्रोमोजोम पे और क्रोमोजोम दो है हर क्रोमोजोम में एक क्रोमेटेड है मोनोड 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 राइट होता ये है कि इस एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होना है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए का मतलब पहले जी क्रोमेटेड एक था आप जी क्रोमेटेड दो बन गए इसमें भी क्रोमेटेड एक था अब जी क्रोमेटेड दो बन गए दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन अब जरा बताइए क्या हुआ इसमें मुझे बोलिए ये मोनार्ड था अब क्या बन गया ये डायड बन गया इसके क्रोमेटेड दो हो गए जरा क्रोमेटेड कितने हैं हम क्रोमेटेड हमारे पास यहां पे ऊपर एक था अब यहां पे एक क्रोमोसोम में जी दो क्रोमेटेड है दो क्रोमेटेड है चलिए जी जरा क्रोमोसोम का नंबर देखिए फिर से क्रोमोजोम नंबर हमारे पास फिर से दो ही है ऑनली टू क्रोमोजोम इसका मतलब वट हैज इन एस फेज हमारे पास क्रोमोसोम नंबर सेम रहा लेकिन हुआ ये होगा द क्रोमेटेड नंबर हैज इंक्रीज 
क्रोमेटिड सिंगल था और अब हमारे पास क्रोमेटिड कितने बन गए डबल बन गए तो वट हैज हैपन टू द जेनेटिक मटीरियल द जेनेटिक मटीरियल हैज डुप्लीकेटेड द जेनेटिक मटीरियल हैज डुप्लीकेटेड इन शरीर ये दो सी था अब ये चार सी बन गया लेकिन क्रोमोजोम नंबर फिर भी वही फोर्टी सिक्स उसमें कोई चेंज नहीं है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड वट आई वट आई वट आई एम ट्राइंग टू मेक यू मैं कह रहा हूं इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होना है और इसमें किसी भी क्रोमोजोम नंबर का चेंज आना नहीं दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन ज्यूरिंग एस फेज एंड दूसरा पॉइंट पहला पॉइंट मैंने बोला था देर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए और दूसरा पॉइंट मैंने बोला था यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती ट्रांसलेशन नहीं होती हाँ जब हमने जीवन फेज की बात की तो वहां तो प्रोटीन सिंथेसिस होती थी लेकिन यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती हाँ एक्सेप्ट फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन हिस्टोन ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोटीन और हिस्टोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस मेनली इट टेक्स प्लेस इन द एस फेज हिस्टोन का मैक्सिम प्रोडक्शन एस फेज में होता है तो हम बोलेंगे यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी लेकिन एक एक्सेप्शन है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन राइट तो दैट्स ऑल अबाउट एस फेज देन वी हैव द थर्ड फेज विच वी कॉल एज जी टू फेज तीसरा फेज हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं जी टू फेज जी टू फेज वेरी सिंपल इन दिस जी टू फेज वही होगा जो जीवन में हो गया इसको गैप सेकेंड फेज बोलेंगे इसको बोलेंगे प्रिमाइटोटिक फेज क्योंकि इसके बाद कौन सा फेज होना है इसके बाद माइटोसिस होनी चाहिए तो हम इसको बोलेंगे प्रीमाइटोटिक फेज या इसके बाद मियोसिस होनी है तो इसको हम बोलेंगे प्रीमायोटिक फेज तो ये फेज जी टू फेज जो है इसको हम गैप सेकंड फेज कहते हैं और इस फेज में फिर से देर इज फॉर्मेशन ऑफ आर एंड प्रोटीन जिस तरह से जीवन फेज में आर और प्रोटीन बनता था इसमें भी आर और प्रोटीन ही बनेगा और इस फेज में जितने भी आपके पास ऑर्गेनल्स है जैसे हमारे पास सेंट्रियोल होंगे जैसे हमारे पास सपोज क्लोरोप्लास्ट होगा प्लांट में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होंगे हमारे पास गोलगियापरेट्स होंगे माइटोकॉन्ड्रिया गोलगियापरेट्स ये सारे के सारे जो है ये डबल हो जाते हैं मैंने बोला डबल हमें अपने रिसोर्सेज को डबल करना है तो जितने भी आर्गनल्स हमारे पास है लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया लाइक क्लोरोप्लास्ट लाइक सेंट्रियो लाइक गोलगियापरेट्स वी आर डुप्लीकेटिंग दीज ऑर्गेनल्स एंड दिस डुप्लीकेशन इज टेकिंग प्लेस इन द जी फेज तो ये हमारे पास जी फेज है अगर ओवरऑल मैंने बोला सबसे ज्यादा टाइम हमें किस में लगा सबसे ज्यादा टाइम लगता है जीवन फेज में ओवरऑल अगर मैं एक ऐसे बनाऊंगा एक साइकिल बनाऊंगा ये सेल साइकिल का ये ग्राफ है फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं ऐसे जीवन फेज एक ऐसा फेज है ये सेंटर है इसका जीवन फेज एक ऐसा फेज है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है दिस इज द जीवन फेज बिकॉज जीवन फेज में मैंने बोला थर्टी टू फोर्टी परसेंट ऑफ टाइम जो सेल डिविजन का जो सेल डिविजन का थर्टी टू फोर्टी परसेंट टाइम जीवन फेज लगाता है सेल डिविजन का तो दिस इज द जीवन फेज एंड दिस इज द जी टू फेज दिस इज द जी टू फेज एंड दिस इज द एस फेज ये एस फेज है कि छोटा सा फेज जो है ये एम फेज है इसका मतलब जो रियल सेल डिविजन का फेज है वो सिर्फ छोटा है वो उसमें कम टाइम लगता है लेकिन जीवन फेज बड़ा टाइम लेता है जी टू फेज भी ठीक ठाक टाइम लेता है एस फेज भी ठीक ठाक टाइम लेता है इसका मतलब इस सेल का मैक्सिमम टाइम यूटिलाइजेशन हो रहा है इंटरफेज में तो हम इसको रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं तो रेस्टिंग फेज इज नॉट द कैरेक्टर फॉर दिस हमारे पास सेल का मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज हो रहा है इंटरफेज में और थोड़ा सा टाइम लगता है एम फेज में क्योंकि होना भी चाहिए क्योंकि हमें रिसोर्सेज को डबल करना है उनको सेपरेट करने में टाइम नहीं लगेगा हमारे पास अगर दो चीजें हैं एक इधर गई एक उधर गई उसमें टाइम नहीं लगेगा लेकिन टाइम लगता है इन चीजों को डुप्लीकेट करने में दिस इज वॉट वी कॉल इज इंटरफेस एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड यू विल कंटिन्यूसली वॉच द लेक्चर्स जो भी फोर्थ कमिंग होंगे तो आप कंटिन्यूसली रहिए इसमें यूट्यूब चैनल के साथ लिंक रहिए एंड जस्ट क्लिक द सब्सक्राइब बटन ताकि आप कभी भी एक सेल ने अपना अपना काम ले लिया है एवरी सेल इज टेकन इट फंक्शन बेसिकली इसका